А ось и знак Черневти началось. Тут выбор большой. Я буду тоже. Ориентовно 5,5 тысяч долларов. Привет, как зовут? Никита. Никита, классный велосипед тебе. Эта камера опять глюканула, просто зависла и все. Эти стены просто огроменные. Да, Коля, Коля, под баянчик, под баянчик чуть-чуть. <смех> ну давай, ну Коля, ты мать! <смех> Доброе утро. Только проснулся. Солнышко, он поднимается. Посмотрите, какой вид с моего окна. Сегодня я никуда не спешу. У меня будет сегодня паркохозяйственный день. Поеду в Чернев... Черновцы. В Черновцах магазины, веломагазины открываются там самые первые в 9 часов. А некоторые в 11 и в 10. Так что сегодня я побреюсь. Не спеша соберусь. Посмотрю черновцы, ну а потом в магазин поеду. Попил уже кофе э, с бутербродами, а это заварил себе суп из вермишели быстрого приготовления и тушенки. Будет у меня обед такой вкусный. Наконец-то закончился первый баллон газа. Еще два у меня есть. Со штанами, к сожалению, придется расстаться. Дырки тут такие вот незашиваемые. Жалко, я их очень любил. Все собрал, пора ехать. Спицы скрипят. Надо решать вопрос с Хубадом новым. Черневти. Выезжаю сейчас на трассу. Там будет меньше ямочек. Моему колесу будет намного лучше. Бесплатное солнце. У меня тоже зарядка от солнца. Опять какие-то дворцы тут понастроили. Смотрите, забор какой. А за ним дворец. О. Сейчас 19 градусов. Но ночью тоже было тепло. Даже жарко, можно сказать. Что значит спустился с горы? Там, где пониже. Тут теплее намного, чем в горах. Опять дворцы. Это мамаевцы булы. Тут мамаевцы живут. В принципе, 30 километров в час по трассе получается ехать. Тут только светофоры мешают разгоняться. Только что подъезжаю к светофору, там, где я остановил запись, кстати. Передо мной стоит автобус на светофоре, не, ну, не в положенном месте открывается передо мной прямо дверь. Там дверь такая, что не вовнутрь открывается, а так наружу наполовину. Я с трудом увернулся от этой двери, а еще следом чуть женщина на велосипеде не прыгнула с автобуса. Вот это всплеск адреналина. А ось и знак Черневти. Официальный представитель КТМ. Ровер. Ровер це с польского переводится как велосипед. А ОК это ОК. Хороший велосипед. Позвонил по этому номеру телефона. Будут только 10 часов. 
и ободов у них нету. Река Пруд. На этой реке я сегодня ночевал. На берегу, вернее. Началось. С моим-то колесом. Жители Чернивцев. С этим надо что-то делать. Так же нельзя жить. Правда, машины не быстро ездят, но, но ездит это тяжело, на велосипедах особенно. Но я понимаю, где-то в центре оставить кусок старинной дороги, сделать эту улицу пешеходной. Но остальную эту дорогу надо делать современной, чтобы было приятно ездить. Перший трамвай, 1897 год. Историчная памятка. Это вокзал железнодорожный Чернивцы. О, а тут два болта самоката стоят. Кстати, велосипедисты гоняют по вот этому тротуару. Ездят по тротуару, потому что по дороге вообще невозможно. Но тротуары тут тоже веселые. Вот это с таких камней тут дорога мощена. Вон яму выкопали, скорее всего, что-то ремонтировали. С такой дорогой не до просмотра достопримечательности. Нужно все время смотреть под колеса. Там он горы видны. Вот заехал в этот магазин. Хороший магазин, но здесь маленькое помещение и не все есть. Но у них есть еще одно большое помещение и большой магазин. И я сейчас туда направляюсь. Там все есть. Тут и велодорожка вот есть. Совместно. Совместно с бабушками. Велосипеды, аксессуары. J2. Добрый день. Добрый. А я до вас в ранковый час. Все хорошо. Проходите. Так, ну тут выбор большой. Я баду тоже. Тут мастер работает. Кстати, да. вот станок специально есть для центровки. Ну что выяснилось? Выяснилось то, что э, есть оба только на 32 дырки и не пистонированы. То есть это просто надо заменить мой обод. И все. То есть ничего кроме обода покупать не нужно будет. Хотя я хотел на 36 и втулку новую, и спицы новые, и пистонированы, чтобы чтоб укрепить. Ну, будем пока исходить из того, что есть. Что это за медали у вас? Это собственник магазина, он многократный чемпион Украины по швидкостному спуску, mm. майстер спорта с шоссейного, шоссейных видов спорта, BMX рейсингом занимался, был в сборной Украины э, по BMX рейсингу. Сейчас Як рас... его хоть звать? Э, Гоменюк Сергей. Гоменюк Сергей. Да, mm. вот его фоточка скромна. Mm. На сегодняшний день уже развивает так велобизнес. Також нас обслуживается много чемпионов Украины. Девчина, яка е, на паралимпийских играх 4 золотых медали взяла, купувала у нас велосипед. Покажи твой велосипед. На якому выиграли. Досить цікавий экземпляр. Это еще не топовый уровень, но это уже настоящий гоночный. Это идет в подвес, сам амортизатор бачу, спрятанный бачу, бачу. в раму идет. Амортизатор там да. внутри, да? Как видите, с трассы по факту гидролинии идут и до локаута. Это все карбон? Да. И это Нет, тоже? руль тут идет еще металл с выносом. А это... тут подсидел? Подсидел карбон. Карбон? А, Нет, не, Да. Опять же. А, а это уже карбон? 
Карбон. Це, да, сітка йде карбонова. Переключення тут йде вже електроніка, тобто Ел... ніяких трасів. Ел... Електроніка, да? Ага, угу. ну да, ні трасів. А якщо батарейка сіде? Ой, там батарейка дуже довго тримає. Може, звісно, не повести, але це таке... Сама людина має запустити таку ситуацію. А це що таке? Це просто невиведений локаут, просто тросик іде. А, просто... Тобто без кожуха, да. кожух не додавали. Да? Ми його недавно дозібрали, тому що тут раніше стояв в більшій Скільки розставочці. коштує такий? Е, орієнтовно 5,5 тисяч доларів. Ага, то есть... Ну, скажімо так, це от то, що люди... Не простий велосипед. Ні, велосипед не простий, але так, щоб люди розуміли, Плюс-мінус — це начальний гоночний уровень. Тобто, коли люди там, тим пропонуєш велосипед там, за ага, тисячу доларів. Ага, гар, а гарний уровень — це вже 20 буде, да? Ні, ну це вже прям космос. космос. Скажем так, якщо велосипед дорожче 10 тисяч — це вже дійсно професіональний рівень. Остальне — це вже прям ізиски. Можна зробити дорожче, але 10-12 тисяч — це дійсно професійний, можна сказати, топовий варіант. А так, коли люди кажуть, там, мені за тисячу доларів не треба це для професіоналів, то от, <хи> щоб розвіяти, скажімо, таку думку, професіонали на такому не поїдуть. Не того, що вони такі, як би це, зажрані, уж, вибачте за вираження, просто із-за того, що в них сили більше, нагрузка більше, і ті велосипеди, скажімо, за тисячу доларів не виживуть під ними. Ну, крім Скот, які ваші є а, фірми? Є... фірми? Загалом ми дилер йдемо по скоту і кубу по двох основних Ой, брендах. Куб, куб бачу, да. Скот, ми були дилером в Одесі, там просто магазин поки закрили на період такої ситуації в країні. І забрали сюди велосипеди. Е, є ще... Чернівці переїхали. Так, так. Угу. Е, є ще трек цікавий електровелосипед. Він теж свого роду е, топовий. Ото... Да. Ось... На ньому вже ганяється, він коштує 11 тисяч євро. Там вже йдуть і карбонові колеса, рама, вилка, можна сказати, професійного рівня. Тобто це, опять же, за хлібом їздити дорого, але вже проводяться в Європі, в світі професійно гонки на електроголосипедах. Да? Да. Правда, тільки начало, але все Тут ж таки. Тут дитячі у вас є, бачу. Так, да, для самих маленьких. А ось теж якийсь GT. Це спусковий. З пружиною здоровений. Це вже ті, хто... Хочуть Это... більше екстрима, більше Это... адреналіна. Для спуска ек... да. екстремаль. А, тут і вілка така серйозна. Да. Якщо їздити на такому по місту, то можна мати дуже-дуже кріпкі ноги. <laughs> Успокаїватель цепі, ну, натяжитель, можна сказати, щоб ні в коїм випадку не спала цеп при спуску. Да, бо це може дуже дорого обійтись. Да, якщо цеп спаде, то все, приїхали. Перебрал колесо на новый обод. Осталось только отрегулировать. Регулирую как? Вот ставлю вот такую картонку, на ней рисую, где должен быть обод. Вот. Пометка такая. Где должен быть обод. И потом э, вытягиваю спицы так, чтобы у меня, видите, она сейчас гуляет туда-сюда. А я сейчас подрегулирую, будет все нормально. Мастер, к сожалению, занят, и на два дня у него расписан работа. Хороший, наверное, мастер. Поэтому мне туда не в тулице, решил сам все сделать. Привет, как зовут? Никита. Никита. Ну ты меня знаешь, да? Да. Приехал на своем велосипеде. Первого туриста встретил за это время все. Пошли покажешь. Куб. Ну, здорово. На ремне еще. Классный велосипед. Передние сумки отлик. Задний отлик. Баул 30 литровый. 22 литровый, да? 31 литровый. Впереди под длинную баклажку. Ой-ой-ой. Да, планетарочка. Насколько планетарка? 11. 11 передач. Классно. Классный велосипед. Еще замок такой мощный. У тебя все по последней э, моде, так скажем, сделано. И даже руль да. моднячий такой. Класс вообще. Далеко, далеко едешь? Ну, сейчас в Ужгород. В Ужгород? А, я оттуда. Львов, а я оттуда. 
Да, а я, я уже я это видел. сделал, я уже это проехал. Я видел. Теперь в другую сторону еду. Угу. Спасибо вам за помощь. Будь ласка. Я вам свое оба доставляю на память. Добро, будем разбирать. Может там на металлом сдадите. Ну, будем пробовать. До побачи. Вам хорошей дороги. Угу. Дякую. Отремонтировал колесо. Все новые области. Классная гостиница. Ровно три часа. А я только с Черниси выезжаю. Эта камера опять глюканула, просто зависла и все, с включенным экраном. Даже не знаю, что я записал, что не записал. Капец, это мне надоедает уже. Сонька так не делает, Сонька всегда четко работает. Вот они, эти заборы. И тут замки настроены. Баяны. Прутья. И тут опять заборы, колодцы, все кованые. Черешник просто огромное количество. Наверху. Такая классная черешня, вкуснячая просто. Сделали как в Молдове. Там тоже возле каждой остановки есть колодец. Днестровский район. Смотрим. Керстенци. Остановка. Вон туалет. А он на углу колодец. Шпанка растет. Эта шпанка он уже везде сыпется. Ее просто полно. Смотри, какие тут заборы интересные. Такое ощущение, что разобрали старую крепость и вымастили заборы. Хатынская фортеция. Заедем. Хатын. Ехал, ехал по тропе какой-то и выехал вот сюда. А тут стена и вот такой вход. Я даже не знаю, что мне дальше делать. Это я к речке так мне маршрут проложил. Ух ты, там еще и крепость есть. Ты баяка. Да, стена тут капитальная была. Вот эти. эти стены просто огроменные.
О, лестница еще есть. Толщина стены какая, смотрите. Это все стена, 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 стена. И тут дальше вот аж сюда стена. И такой вот вид с нее. Красота. Я пройду с велосипедом, чи не. Да, тут тропа такая. Сильно крутая. Здесь только пешком к воде можно подойти. Короче, надо ха, обы... объезжать где-то. С той стороны, что ли. В принципе, по лестнице можно. Тут недалеко. Вот уже берег. Тут тропа какая-то даже есть. Туда. Может это в обход даже. А вот исходники. До речки. Бачит. Все, тяну сюда велосипед. Тут можно даже. О! Я вот тут даже палатку поставлю, даже знаю где. Солнышко уже почти село. Мой велосипед тут ждет меня. У меня все есть. Вода, еда. Тут даже старинная дорога вот сохранилась. А рядышком вот нас им сделали. Вид еще с этой стороны. Ну, тропа почек берегу вывела. Этот замок еще не просто так. Он на скале строился. Скала внизу. Зачем еще вот какие-то рисунки делали? На стене такие квадраты. А вот дорожка. И по ступеням не пришлось спускаться. Вот так я поставил палатку, сзади мой велосипед. А вот она крепость. А туда он... лестница есть покупаться, сходить совсем рядом. Вот уже вода. Проехал сегодня 98 километров 360 метров. Ну так я больше часть времени ремонтировал свое колесо, меня лобот. Кстати, обод нормальный, хороший, мне нравится. Колесо теперь уверенно, ничего не трещит, все работает. То есть я очень доволен. Теперь у меня есть надежное заднее колесо. Ну то тоже было надежно, пока я его не сломал. Теперь поменял обод, оно стало опять надежно. Кстати, тут комары летают. Пойду мыться, а тут меня запах идет пота. Они это чувствуют издалека. Тут у меня над палаткой прямо черешня. Я даже сразу не заметил. Дикая черешня. Вот. А здесь вот шелковица. Все вкусно. Вот такой тут пляж. Вот я искупался в Десне. Вода классная, но дно муляка, поэтому единственное, что нужно, когда выходишь, потом на камне ноги хорошо вымыть. А так вода теплая и хорошая.